走。要善奶茶，五元一杯，买不了三高，买得了健康啊！要不要看一下？这是商场今年上半年报表，营养价值特别高。请问你这边是走商场正规程序批准摆摊的吗？呃，你们这商场一杯奶茶动辄三十四十的，我这五块钱一杯，纯中药熬制的，这不比你们奸商强啊？是不是？是啊，这就是奸商强是吧？你们就是这样。营业资格证看一下。啥证？徒儿此次下山需自行证盘缠，若遇到戴红袖章的人，请师傅赐教。好啊，告辞。哎，你跑什么？等等，告辞。找死定了！为师给你一个地址，这户人家对道观心存感恩，他们会收留你借宿的。夫人你好，在下吴公山月爷。快进快进。等你多时了、嗯，这么好看一姑娘，这脸怎么又红又潮啊？师傅说过，修行之人不拘小节。最近双十一，我给你也准备了一点东西，这小脸啊，是又红又潮。奶奶，我回来了。哎，小雨回来了。来来，这个是我给你找的媳妇。怎么是你啊？哎呦，你们认识啊？那就太好了。奶奶，我是绝对不会娶她的。哎，奶奶，哎，奶奶，奶奶，老娘装的。嗯，他一会儿就能醒。人都晕了，你还说没事？我看你就是个骗子。管家，把他赶出去。奶奶，小雨啊。奶奶，我呀，岁数大了，随时会走。我就想看着你和月野早日成婚，我就死不，死也瞑目了。奶奶，你我初见，那个人怎么就非得是我呢？有个算命的说，我今年啊会遇到中医少，他就是小雨的命定之人呢。奶奶，那都是江湖术士骗您的。他呀，他是不会骗。他确实和跟被绑架失踪的少夫人长得一模一样。让他假冒月影搞到夜景，如虎添翼，夜市就是我的。张管家老爷和叶少听闻少夫人找到了，已经到门口了。林月月，赶紧换身衣服下楼。我不用化个妆才像你们有钱人的皮肤啊。来不及了。哎，没事，我用这个黑胖子很快。月野夫人和叶景辰是合约夫妻，但叶总和爷爷不知情。等下在老爷面前要做好戏。事成后，一百万就能到账。爸，我想死你了！你儿媳妇过得好惨。我一定会找到帮衬我的人的。夫人失踪多日，这里还是那么精致啊。嗯，我就好好打扮了一下嘛。事成后，一百万就能到账。你化妆速度挺快呀、啊！啊，是气垫，是那个越野夫人的吧？我看她挺会挑啊。行了，别废话了，赶紧去。嗯。有钱人就是大。哎，舒服。夫人这妆一整天了。还是这么精致啊！看来为了上我的床，费了不少心思了。不是，这个妆就是我早上见你的时候画的，是那个黑胖子，只妆好，拍一层，一整天都不脱妆，才不是我费尽心思不妆好吧？别忘了我们合约里的同房不同床的约定，为的就是合约里的首要条例。不允许对对方产生感情，否则合约立即终止。我要睡觉了，自己去打地铺。干什么？我要睡觉了，你赶紧出去，快出去！哎、不是，哎、合法夫妻一起睡个觉，怎么了？人怎么还？
和以前大不一样了。跟我玩这套，小心我违法合约。把这个放到他酒里，晚上我会请记者来制造他出轨的丑闻，这样你跟他离婚就能分到更多的财产。张管家，你这做法未免也太缺德了吧？你要是不听话，别说钱了，你命我都会拿走。你出卖我，好啊，以死网破。他根本不是怨言，他是我找来的替身。他是我夫人，我说他是，他就是，把他给我拖出去！你们这些蠢货，蠢货！还好今天用的也是欧莱雅黑胖子，没脱妆。戏演完了，没人会怀疑我们私奔的事。就让他代替我去享受荣华富贵吧。我只想要玫瑰。谢谢你，叶景辰。这些年连依委屈你了，不过也谢谢你们。你这简历怎么是空的？我不知道填什么。不过老板你放心，我一定会努力工作，在城市里找出属于自己的一片天地。你是农村的，年轻人，好好干。新来公司那个越野啊，家境不好，咱们啊多帮衬点。他穷到连瓶饮料都买不起吗？零钱啊！太可怜了吧！爸妈，我过得很好，死在这放心吧。我太惨了吧！晚上请他吃个饭。父亲，不要再监视我了！哎呦，他看见我们了，快快窗帘，快窗帘，快窗帘！公司迎接新人啊，请你吃饭，你敞开的吃啊！我从来都没有吃过这种火锅哎。这是麻辣猪肠，太好吃了！可怜的孩子，连猪肠都没有吃过。你们对我也太好了吧？啊，真的我来请服务员，咱俩吃顿麻辣猪肠。哎，月野，你住哪儿？老板，送你呗。哦，我家住在郊区，我坐大巴车就好了。车来了，我走了，老板。真是个省吃俭用的农村娃。小姐，按您的吩咐，这辆大巴车已经买下来了，但想要别出那么远，开这辆车会不会太慢了？哎，挺好的，普通人不都是坐大巴车上下班的吗？啊，嗯嗯嗯，走。怎么了这是？好歹我没用，公司资金链断了，公司也不赚了。没办法，我老板公司没钱了，你资助个三千万吧。哎，这公司太有人情味了，我不想让他倒闭。好的，谢谢吧。月月，你不用眼线安慰。银行贷账三千万。好了，公司的问题解决了，咱们一起去上次的那家火锅店吃麻辣